தனி வீட்டில் அதை தானே பார்க்கலாம் பதினாறு சதவீத ஆண்டு வட்டி விகிதத்தில் மூணு ஒன்று பை நாலு ஆண்டுகளில் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி எண்பதை வட்டியாக தரும் அசல் தொகையை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தனி வட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலா எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை நூறு பிஎன்ஆர் பை நூறு அதுதான் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இப்போ பி என்னது அசல் அசல் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அசல் தான் நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க அசல் தான் நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா காலம் காலம் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கடா மூணு ஒன்று பை நாலு ஆண்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ களப்பிண்ணத்தில் இருக்குது அப்போ பின்னத்துக்கு மாற்றணும் இப்போ இன்னொன்று விஷயம் இதில் ஒரு ஜிஜே கொஸ்டின் என்னென்னா களப்பிண்ணத்தை பின்னவாக மாட்டால் என்ன பின்ன கிடைக்கும்னா தகாப்பிணம் கிடைக்கும் என்ன பின்னம் தகாப்பிணம் கிடைக்கும் இதை நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு ஒன்று பை நாலு பின்னவாக மாற்ற போகிறோம் முன்னாங்கா பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒன்று கூட்டினா பதிமூணு பை நாலு ஆண்டுகள் அதுதான் இதுக்கு பின்னத்தில் மாற்றணும் அடுத்த என்ன கேட்டாங்க ஆறு நடந்த வட்டி வீதம் இங்கே எத்தனை சதவீதம் பதினாறு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கணக்கு போகலாம் அப்போ எஸ் என்ன என்னா என்னது வட்டி எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி எண்பது ரூபா தான் வட்டி அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எண்பது ரூபா வட்டி ஈக்குவல் டு பி எம்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க இன்ட்டு என் எவ்வளவு கால எவ்வளோ நடந்த பதிமூணு பை நாலு பதிமூணு பை நாலு இன்ட்டு ஆறு எவ்வளவு பதினாறு சதவீதம் எதோ பதினாறு சதவீதம் பதினாறு சதவீதம் பை நூறு அப்போ ஒரு நாள் நான்கு நாலு நாங்கா பதினாறு இப்போ இது ஒரு நாள் நாங்கு இருபத்தஞ்சு நாங்கா நூறு இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது இது ஒரு பதிமூணா பதிமூணு இப்போ இங்கே தான் இருக்குது ஒரு பதிமூணா ஆடுச்சுன்னா ஒன்று மீதம் ஏழு எழுவத்தெட்டு அப்போ ஆறு பதிமூணா எழுவத்தெட்டு அப்போ ஆறு பதிமூணா மீதம் ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ நூற்றி அறுபது இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது எழுதிருக்கங்க இப்போ பி ஈக்குவல் டு நூற்றி அறுபது இன்ட்டு இந்த இருபத்தஞ்சு அஞ்சு போனால் பெருக்கும் அப்போ இருபத்தஞ்சு நூத் ஒரு நம்பரை வந்து இருபத்தஞ்சு பேருக்கு இப்படி ஈஸியாக பிறக்கலாம்டா அந்த நம்பரை நாலு டிவைட் பண்ணிட்டு வர வரக்கூடிய ஆன்சரை நூறாவில் பிறக்குனா ஈஸியாக இருக்கும் எப்படின்டா நூற்றி அறுபதை நாலாவில் வகுத்துட்டு அதோட நூறை பெருக்குனா நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைக்கும் அதாவது இருபத்தஞ்சாக பெருக்கு இருக்கு பார்க்கலாம் அப்படிங்கலாம் இப்போ ஒரு நாள் நாங்கள் நாலு நாங்கள் பதினாறு பூ ஜீரோ இப்போ இங்கே தான் இருக்குது நாற்பது ஒரு ரெண்டு ஜீரோ தராது அப்போ மூணு ஜீரோ மொத்தம் வந்துச்சுன்னா நாலாயிரம் ரூபாய் அப்போ அசல் எவ்வளவுண்டா நாலாயிரம் ரூபாய் தான் அசல் நாலாயிரம் ரூபாய் தான் இதுக்கு அசல் இப்போ பதினாறு சதவீத ஆண்டு வட்டி விதத்தில் மூணு ஒன்று பை நாலு ஆண்டுகளில் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி எண்பதை வட்டியாக தரும் அசல் வந்து நாலாயிரம் ரூபாய் தான் அசல் தண்ணி வீட்டில் அடுத்தனுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு அசலானது இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒம்பது பை நாலு மடங்காக மாறுகிறது எனில் வட்டி வீதம் என்ன அப்படின்னு தனி வட்டி பொறுத்த வரைக்கும் முதல் வருஷம் என்ன தண்ணி வட்டி கிடைக்கும் அதை ரெண்டாவது வருஷம் கிடைக்கும் அதை மூணு வருஷம் கிடைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஐநூறுரூவா கொடுத்து ஆண்டு வட்டி வீதம் பத்து சதவீதம் அப்படி கொடுத்தோம்டா முதல் ஆண்டு என்ன வட்டி கிடைக்கும் ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் அதே ரெண்டு ஆண்டில் அதே ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் அதே மூணு ஆண்டில் அதே ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் இப்போ கணக்கு என்ன கொடுக்க பார்ப்போம் ஒரு அசலானது இரண்டு ஆண்டுகள் ஒம்பது பை நாலு மடங்காக மாறிடும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது மாதிரி மடங்கு கொடுத்தா அப்போ என்ன செய்யணும் மொத்த தண்ணி வட்டி வீதம் கண்டுக்கணும் அது எப்படி கண்டுக்கணும்டா எத்தனை மடங்கு கொடுக்குறாங்களோ அதுலேருந்து ஒன்றை கழித்து அதோட நூறு பேருக்குன்னா மொத்த தண்ணி விட்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போ இங்கே எத்தனை மடங்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒம்பது பை நாலு மடங்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒம்பது பை நாலு மடங்கு அதை ஒன்றை கழிச்சுட்டு அதோட நூறு பேருக்குன்னா மொத்த தண்ணி விட்டுட்டு தான் கிடைக்கும் மொத்த தண்ணி விட்டு தான் கிடைக்கும் இப்போது என்னது நாலு குறிப்பிட பண்ணுறோம் ஒம்பது மைனஸ் நாலு பை நாலு இன்ட்டு நூறு சதவீதம் அப்போ இதை ஒம்பது நாலு மணி நேரத்தில் அஞ்சு அப்போ அஞ்சு பை நாலு இன்ட்டு நூறு சதவீதம் இப்போ இதனது நாலு இருக்குது இங்கே நூறு இருக்குது ரெண்டு வேணாது நாலோட மடங்கு அப்போ நாலாம் நடி ஆகும் அப்போ ஒரு நாள் நாங்கு இருபத்தஞ்சு நாங்கா நூறு அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு என்னது அப்போ இது அஞ்சு ஸ்கொயர் இது ஒரு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு கீ போலவு நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் என்னது சதவீதம் தான் மொத்த தண்ணி வட்டி வீதம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வட்டி வீதம் என்னங்க கேட்டிருக்காங்க அப்போ வட்டி வீதம் எப்படி பார்ப்போம் மொத்த தண்ணி வீட்டுதை எத்தனை ஆண்டில் மாறுன்னு சொல்லுவாங்களோ அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அப்போ எத்தனை மாறு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு ஆண்டில் மாறு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மொத்த தண்ணி வீடு எவ்வளவு நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு பை ரெண்டு ஆளாக வகுத்திங்கன்னா என்ன வரும் ஓர ரெண்டு ஆறுண்டா பன்னெண்டு அப்போ அஞ்சில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது
புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்போ இதே நான் வச்சுக்கணும் அப்போ ஒரு அசலானது இரண்டு ஆண்டுகள் ஒம்பது பை நாலு மடங்காக மாறிடுது எனில் வட்டி வீதம் அறுபத்தி ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு சதவீதம் ஆகும் தண்ணி வீட்டில் அடுத்தானுக்கு பார்க்கலாம் பத்தாண்டுக்கு பிறகு குமாருக்கு ரூபாய் ஆறு லட்சம் தேவைப்படுகிறது ஒரு வங்கி ஆண்டுக்கு இருபது சதவீதம் அளித்தால் வங்கியில் குமார் எவ்வளவு அசலாக செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ குமாருக்கு வந்து பத்தாண்டுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆறு லட்சம் தேவைப்படுது ஆனால் வங்கி வந்து அவருக்கு ஆண்டுக்கு இருபது சதவீதம் தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் எவ்வளவு அசலாக செலுத்தணும் அதை கேட்டிருக்காங்க அப்போ தனி வீட்டு பொறுத்த வரைக்கும் மொத்த தனி வீட்டு தான் கண்டுபிடிக்கும் அதே போய் கண்டிப்பாக மொத்த தனி வீட்டு வரும் எத்தனை ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் ஆண்டு வட்டி பெருக்கிறோம்டா மொத்த தனி வீட்டு தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கணக்கு போவோம் எத்தனை ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா பத்து ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆண்டு வட்டி எவ்வளவு இருபது சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பத்து இன்ட்டு இருபது சதவீதம் பெருக்கினா எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோ போடும் அப்போ என்ன ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஜீரோ போட்டால் இரநூறு சதவீதம் தான் மொத்த தனிட்டு வீதம் எப்பவுமே இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கடா அசல் எப்பவுமே என்னது நூறு சதவீதம் இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவை சொல்லியிருக்காங்க ஆறு லட்சம் ரூபா தேவைப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதில் என்ன இருக்குது அசல் ப்ளஸ் வட்டி இருக்குது இங்கே வட்டி எவ்வளோ வந்துருக்கு இரநூறு சதவீதம் வந்துருக்கு அசல் எப்பவுமே என்னது நூறு சதவீதம் அப்போ ரெண்டையும் கூட்டின எவ்வளவு முந்நூறு சதவீதம் அப்போ முந்நூறு சதவீதம் தான் எவ்வளவு ஆறு லட்சம் ரூபாய் எவ்வளவு ஆறு லட்சம் ரூபாய் அப்ப ஈக்குவல் டு ஆறு லட்சம் இப்ப நம்மளுக்கு அசல் என்னன்னு அப்ப செலுத்த வேண்டிய அசல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அசல் எப்பவுமே என்னது நூறு சதவீதம் அப்ப முந்நூறு சதவீதம் கூட்ட ஆறு லட்சம் இருக்கு இதை நூறு சதவீதம் நம்ம மாத்தணும் அப்ப என்ன ரெண்டு பக்கம் மூணால டிவைட் ஆகுது அப்ப ஒரு மூணு மூணு அப்ப நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு அப்போ இங்கே இருந்து எத்தனை மூணு இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு மூணு இருக்குது அப்போ இரு மூணு ஆறு அப்போ எத்தனை ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ போட்டுக்கிட்டா அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அப்போ குமார் வந்து வங்கியில் செலுத்த வேண்டிய அசல் தொகை எவ்வளவுனா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் தான்